السلام علیکم ڈی اسٹوڈینٹس آئی ہوپ یو آر فائن یہ ہماری بی ایس سی کے جو مختلف لیکچرس تھے آن ایم سی کیوز اس سلسلے میں اٹ از دا تھرڈ لیکچر اینڈ اٹ ول کور چیپٹر نمبر الیون ٹو چیپٹر نمبر ففٹین ڈسکس کرتے ہیں ہم جو ہمارا الیونتھ چیپٹر ہے دیٹ از رائٹ اینڈ رانگ بائی کلائیو اسٹیپلس لیوس He was born in uh, 1898, uh, 29th November 1898, and uh, he was died on 22nd November 1963. He was a British novelist, poet, academic, literary critic. Uh, he was also an uh, essayist, broadcaster, so he has got a multiple uh, character. اس لیسن میں وہ ہیومن لائف کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کرتا ہے کہ ہم کیسے وی اگنور دا کانسیپٹ آف رائٹ اینڈ رانگ کہ جب ہم خود سے کوئی کام کرتے ہیں اور وہ کام غلط ہو جائے تو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ہی کوئی دوسرا آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے تو وی پوائنٹ آؤٹ وی کرٹیسائز تو مطلب یہ کچھ چیزیں ہم اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے تو جہاں ہم فائدہ دیکھتے ہیں تو ہم اپنی جو سوچ ہے اپنی جو ڈگر ہے وہ اس کو چینج کر لیتے ہیں دیکھیے ایک قدرت کا اور فطرت کا بھی ایک قانون ہے ایک لا آف نیچر ہے ٹھیک ہے اور اس لا آف نیچر میں کچھ چیزیں وہ سیٹ پیٹرن پر رکھی گئی ہیں مطلب یہ ایک باؤنڈری ہے اس کو جو بھی کراس کرے گا وہ غلط ہوگا اور یہ ایک ڈومین ہے یہ ایک باؤنڈری ہے اس کے ود جو رہے گا وہ رائٹ right رہے گا ہم دیکھتے ہیں اپنی لائف میں کہ وی کورل وی آرکیو سو کورلنگ مینس ٹرائنگ ٹو شو دیٹ دا ادر پرسن از رانگ اگر ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں اور وہاں پر ہم لیٹ پہنچتے ہیں تو جو پہلے سے وہاں پہ موجود لوگ ہیں ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی چیئر اپنی سیٹ کو آکیوپائی کریں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم فوراً سے ان کی سیٹ پر قبضہ جمانے کی کوشش کریں سو اٹ مینس وی آر وائلیٹنگ دیٹ لا آف نیچر لا آف نیچر از فسٹ کم اینڈ فسٹ سرو لا آف نیچر یہ ہے لیکن ہم اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو جو رائٹر ہے وہ اسی پر بات کرتا ہے اس میں کچھ اس طرح سے کچھ پوائنٹس جو ہے نا وہ نہیں ہیں آپ نے یہ کچھ ٹرمس یاد رکھنی ہے لا آف ہیومن نیچر لا آف نیچر اور اس میں وہ کچھ بات کرتا ہے ایگزامپلس دیتا ہے کہ سیلفشنیس گریٹ جو ہیں دے آر ناٹ ایٹ آل ایڈمائرڈ ٹھیک ہے اور اسی طرح انڈیویجولس کے درمیان بھی جو ہے نا وہ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اور پھر ہمارے انٹرنیشنل سطح پر بھی نیشنل اور انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے وہاں پر بھی جو ہے نا وہ بہت سارے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ رائٹ right پہ ہوتی ہے اور دوسری رانگ پہ ہوتی ہے لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو رانگ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ ان دونوں میں کوئی ایک پارٹی جو ہے نا وہ ایک ایکسیپٹیڈ جو ہمارا رول ہے یا لا ہے یا پرنسپل ہے اس پر وہ کاربند ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں یار یہ فلاں بندہ ٹھیک ہے ہاں یار یہ فلاں ملک ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ اپنی ہٹ درمی کیونکہ اپنی انا اور ضد کی وجہ سے دا ادر پارٹی وچ از رانگ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دا ادر پرسن دیٹ ہی اور دا ادر نیشن دیٹ شی از رائٹ ٹھیک ہے تو یہ کچھ پوائنٹس آپ اس کے ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان اسپائٹ آف اویئرنیس ہیومن بینگز دے وائلیٹ دا یونیورسل لا آف رائٹ اینڈ رانگ بس اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا جو نیکسٹ لیسن ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری ڈیفیکلٹ ایز ویل بیکاز اٹ از لوڈیڈ ود سو مینی فیکٹس اینڈ فیگرس بہت سارے اس میں پراپر ناؤنس ہیں بہت سارے فیکٹس ہیں فگرس ہیں یہ آپ نے بہت غور سے سننا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے دیٹ از دا ٹویلتھ لیسن از اینڈ آف دا روڈ بائی محمد اسد محمد اسد از نیم واز لیوپولڈ ویس 
जब ये जू था ही वॉज बेसिकली जू एंड कन्वर्टेड मुस्लिम था ये ही वॉज बॉर्न ऑन ट्वेल्थ जुलाई नाइनटीन हंड्रेड एंड ही वॉज ही डाइट ऑन ट्वेंटी फेबररी नाइनटीन नाइन्टी टू ही वॉज जूश बॉर्न ऑस्ट्रो हंगरियन जर्नलिस्ट ट्रैवलर राइटर लिंग्विस्ट जुबान का माहिर था थिंकर पोलिटिकल फिगर था एंड ही वॉज ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी ये आपने अपने जहन रखिएगा एंड ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स ठीक है बेसिकली ये जो लेसन है इट इज़ अ ट्रैवल लॉग ट्रैवल लॉग कहते हैं सफरनामे को कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट आप जहन रखिएगा कि ये जो इनकी बुक थी दैट वॉज इट्स नेम वॉज इट्स टाइटल वॉज द रोड टू मक्का एंड इट वॉज बेस्ट सेलिंग ऑटोबायोग्राफी बेस्ट सेलिंग ठीक है तो इसमें टू थाउजेंड एट में यू एन जो है उन्होंने एक पूरा एरिया जो था वो इसके नाम पर रखा इसका नाम जो है ना उसको दिया एंड ही दे अप्रिशिएटेड हिज वर्क एज अ रिलीजियस ब्रिज बिल्डर ये आप जहन रखिएगा रिलीजियस ब्रिज बिल्डर के जो मजहब का जो पुल तामीर करने वाला शख्स असद मोहम्मद असद हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय हिज बायोग्राफी बायोग्राफिस एज यूरोप्स गिफ्ट टू इस्लाम एंड अ मेडिएटर बिटवीन इस्लाम एंड द वेस्ट क्योंकि इन बहुत सारा काम किया था जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और साइंस को जो इस्लाम के दरमियान और जो वेस्ट का और जो एक इस्लामिक वर्ल्ड के दरमियान जो एक फ़र्क है उसको ब्रिज करने के लिए ही प्लेड अ वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल द एंड ऑफ द रोड जो है ये बेसिकली उनका जो हज का सफ़र है आ, वो बयान करता है जो भी एक्सपीरियंसिस जो भी ऑब्जर्वेशन थी मोहम्मद असद की जो भी पूरा एक सफ़र था एक जर्नी और एक वाइज जो उन्होंने ही अंडर टुक वो पूरा सफ़र का हाल जो है ना वो बयान करते हैं और फिर अपना एक स्परिचुअल जो एक्सपीरियंस था इस सफ़र के दौरान और इस्पेली वन ही सॉ द ग्लोरी ऑफ खाबा तो वो जो एक इमोशनल और एक स्परिचुअल जो एक्सपीरियंस था जब उन्होंने बयान किया दैट वॉज मावलस इनके लेसन की स्टार्ट की कुछ लाइन्स हैं वो ज़रा मैं सुनाता हूँ आपको कि माई किंगडम इज़ इन दिस वर्ल्ड एज वेल एज इन द वर्ल्ड टू कम माई किंगडम वेट्स फॉर मैंस बॉडी एज वेल एज फॉर हिज सोल एंड एक्सटेंस our all that he thinks and feels and does his commerce as well as his prayer his bed chamber as well as politics my kingdom knows neither end nor limit both pyari lines so mohammad asad ne january 1927 mein apne safar ka aagaz kiya in the company of his wife unki jo wife ka naam tha wo tha elsa आपने याद रखना है और एक छोटा बेटा भी था उनके साथ और उसका नाम हमें नहीं बताया गया कि उसके बेटे का क्या नाम था इस लेसन में बहरी सफ़र का आगाज़ हुआ और मेडिट्रेनियन सी पे जो है ना वो एक जहाज़ में उसके केबल में उन्होंने सफ़र किया और उस जहाज़ में दे वर अदर पैसेंजर्स टू कुछ चाइनीज़ थे देर वर सम ट्रेडर्स रिटर्निंग फ्राम मिडल किंगडम और कुछ जो हैं वो यमन के जो हैं वो लोग थे जो कि उस जहाज़ में सफ़र कर रहे थे अपने सफ़र का साथ साथ सफ़र कर रहे होते हैं साथ साथ ये इस ट्रैवल लॉग में बयान कर रहे होते हैं अपनी बायोग्राफी में कि ही हैड विजिटेड मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड ईरान इजिप्ट ठीक है काबुल दमस्कस दमश्क बाज़ार जो दमश्क का जो बाज़ार है उसका विज़िट किया और जद्दा जो था वो उन्होंने विज़िट नहीं किया हुआ था और जद्दा से मुराद सऊदी अरेबिया और जद्दा जो था वो जो पूरा एरिया है वो हिजाज आपको पता है कहलाता है तो ये जद्दा ऐसी जगह थी जहाँ पे नॉन मुस्लिम जो थे वो जा सकते थे 
और बाकी सऊदिया में कहीं किसी भी जगह भी जो नॉन मुस्लिम्स थे वो नहीं जा सकते थे इसका जिक्र इस लेसन में आता है यूरोप टू जद्दा जो ट्रैवल हुआ उसका हाल बताने के बाद ही टॉक्स अबाउट जद्दा कोस्टल सिटी कोस्टल सिटी ठीक है एंड ही आल्सो टेल्स अस अबाउट जद्दा दैट इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर एरियाज और इसमें हमें बताते हैं कि वहाँ के घर जो हैं वो वुडन विंडोज फ्रेम्स हैं ठीक है कलर्ड बैल्कनीज हैं वहाँ पे घरों की बात करते हैं फिर उसके बाद वो काफ़ले जो काफ़ला जो चलता है जद्दा टू मक्का उसका अहवाल बयान करते हैं और उसमें ही टेल्स अस डैट द कारवान कंसिस्टेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैमल्स विद द पैसेंजर्स एंड द लगेज का बहुत सारा सामान भी है और हज़ारों की तादाद में जो है वो ऊँट हैं और साथ साथ कहीं कहीं मोटर कार्स भी हैं और मोटर कार्स उनके जो हॉर्नस हैं उनसे ये ऊँट जो है ना वो डर जाते हैं और ये सोन क्या होगा कि उस वक्त की बात हो रही है कि सोन जल्द ही क्या होगा कि मोटर कार्स जो थे हैं ये दे वुड रिप्लेस दीज एनिमल्स और दीज कैमल्स फिर सफ़र के दौरान पूरा वो एरिया उसका अहवाल बयान करते हैं कि आइसोलेटेड हिल्स हैं रॉकी रेंजेस हैं और सारा जो एरिया है वो ज़्यादातर बंजर था यानी उस वक्त की बात हो रही है फिर एक बैदुन एक ड्राइवर उसकी बात हो रही है क्योंकि वो जितने भी बुद्धू आपको पता है जो सहराई जो लोग होते हैं उनका जिक्र होता है और जो लोग सफ़र में जा रहे हैं दे आर रिसाइटिंग दे वर रिसाइटिंग द होली वर्सेज फ्राम द कुरान ठीक है लबैक अल्लाम लबैक ये आवाज़ें आ रही हैं ठीक है फिर क्या होता है कि सुबह के वक्त वो एक बहारा नामी एक गांव है जो कि इन बिटवीन जद्दा एंड मक्का वहाँ पर है और वहाँ पर ये इन्होंने रेस्ट किया रुके वहाँ पर स्टे किया अगली सुबह फिर वहाँ पे चले जाते हैं और मक्का पहुँचते हैं इसमें एक जिक्र आया था कि जो टर्बन्स हैं कुफाया उसको उनको कहा जाता है तो आपने ये जहन रखिएगा टर्बन्स जो पगड़ियों का जिक्र आता है बीच में दैन मोहम्मद असद टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस हिज स्परिचुअल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस व्हेन ही सॉ खाबा और वो बड़ा एडमायर करते हैं कि किस तरह वो एक मकाब नमा जो है वो एक स्ट्रक्चर है एंड दैट रिप्रजेंट्स द वर्चुअल बेसिकली इट इज़ वर्चुअल सिम्बल ऑफ द हाउस ऑफ ऑल माई टी अल्लाह ठीक है तो इसका जिक्र है फिर एंड पर जो है वो मोहम्मद असद वो अगेन ही ट्राइज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द साइंस इस्लाम एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड ईस्टर्न वेस्टर्न ये दोनों का जो आपस में एक फ़र्क था उसको वो ब्रिज करते हैं और वो इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग नॉलेज उसकी बात करते हैं एंड ही आल्सो टॉक्स अबाउट दैट द वेस्ट इट इज़ फार अवे इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिनस फ्रॉम द मुस्लिम्स एंड फ्रॉम द ईस्टर्न ईस्टर्न वर्ल्ड और इसमें वो कहते हैं किसी तरह की भी इन्फ्रियोरिटी कम्प्लेक्स ना हो बल्कि सब लोग जो हैं वो नॉलेज इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिंगल रेस और नेशन और इसमें अगर हम देखें भी तो बिल्कुल स्टार्ट में जब आ, ये जितने भी डिसिप्लिनस हैं तो उस वक्त मुसलमानों का जो है ना वो राज था बोली सीना इबन हेशम ये सारे लोग सो so, इस लेसन को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपने जहन में रखने हैं थर्ड लेसन इज हाउ द फोअ डाई बाय जॉर्ज औरवल और ये जॉर्ज औरवल बेसिकली इनका पेन नेम था पेन नेम मुख्त राइटर्स क्या करते हैं अपना तखलस अपना जो है कलमी नाम जो है वो लिखते हैं मुख्तलिफ अपने जो पीस जो पीस ऑफ वर्क हैं उसमें यूज़ करते हैं तो इनका जो असली नाम था याद रखिएगा एरिक आर्थर ब्लेयर एंड ही वॉज बॉर्न ऑन ट्वेंटी फिफ्थ जून नाइनटीन जीरो थ्री एंड ही डाइड ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी नाइनटीन फिफ्टी ही वॉज एन इंग्लिश नावलिस्ट 
बात तो कर रहे हैं वो फ्रेंच हॉस्पिटल की इसमें लेकिन जहन रखिएगा ही वॉज एन इंग्लिश नावलिस्ट एसेस्ट जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक अगेन आप देखते हैं कि ये जितने भी राइटर्स हैं ये दे आर दे हैव गॉट मल्टी डायमेंशनल टैलेंट ठीक है बड़ा ही डायमेंशनल अप्रोच मल्टी डायमेंशनल जो है ना इनकी अप्रोच और इनका जो टैलेंट है मुख्तलिफ एरियाज़ में दे इस्टेब्लिश नम सर्वस दे वर्क इन दोज एरियाज एंड दे अर्न देयर नेम एंड फेम इस लेसन में वो एक फ्रेंच हॉस्पिटल की बात करते हैं जॉर्ज ऑर्वेल हाउ द पुअर डाई ये देखिए एक हाउ द पुअर डाई ऐसे लग रहा है जैसे कोई डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कैसे गरीब लोग जो है ना वो मरते हैं फ्रेंच हॉस्पिटल जिसका नाम था हॉस्पिटल एक्स ठीक है ये आपने जहन रखिएगा और इन 1929 ठीक है ही विजिटेड दैट हॉस्पिटल ही बेसिकली टेल्स अस हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ही टेल्स अस दैट द ट्रीटमेंट द एटमोसफियर ऑफ दैट हॉस्पिटल इट वाज हॉरिबल इनह्यूमन पिटिएबल कंडीशन थी उसकी ये कुछ पॉइंट्स कुछ एजेक्टिव्स आपने जहन में रखने हैं इसको जी नमोनिया हो गया था एंड ही वॉज सफरिंग फ्राम नमोनिया और जो फीवर था वो वन और थ्री एक सौ तीन फैर हाइट का जो है ना वो फीवर था और ये हमें बताते हैं कि वैन द राइटर एंटर दैट हॉस्पिटल सो इनिशली ही वॉज इन्वेस्टिगेटेड थरली फॉर अबाउट ट्वेंटी मिनट्स Uh, he had to give uh, answers at the reception desk theek hai aur phir jo hai in par ek cupping jo hai wo khoon nikalna jism pe cupping jo hai wo uh, treatment apply kiya gaya khoon draw kiya gaya theek hai aur ye kehte hain ki ye horses par uh, initially jo hai na ye kiya jata tha yani animals ka jo treatment tha wo insano ko diya ja raha tha in human फिर मस्टर्ड पॉलिटिक्स जो है ना वो जो आ, उनके जिसम के गिर्द बांधी गई अच्छा फिर जो है वो नर्सिस जो हैं वो आती हैं दे डू नॉट टेक केयर ऑफ द पीपल बिल्कुल किसी तरह की कोई केयर नहीं होती फिर राइटर हमें बताता है कि वार्ड में मौजूद जो पब्लिक वार्ड थी वहाँ पर ही विटनेस वेरी शॉकिंग इंसिडेंट्स और एक पेशेंट होता है जिसका नंबर जो है वो है 57 ठीक है और वो ही डाइज ए नेचुरल डेथ लेकिन कोई बंदा उसकी परवाह नहीं करता मतलब आप वहाँ पे देख राइटर बात करता है कि ओनली द ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन बीइंग्स दे आर ट्रीटेड एज नंबर्स एंड दे आर एक्चुअली बेसिकली द सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मेडिसिन इसके अलावा इंसानी ज़िंदगी कोई वहाँ पर वक्त या इम्पोर्टेंस नहीं है फिर बड़े मज़ाही अंदाज़ में वो मुख्तलिफ और पेशेंट्स का जिक्र करता है कि उसके पास ही एक बेड पर एक कोबलर होता है और उसके रेड हेयर सुरख से बाल होते हैं और उसकी एक टांग जो है वो लंबी है और एक टांग जो है ना उसकी छोटी है ठीक है और जो नर्सिस आती हैं वो जस्ट वहाँ पर Uh, they whistle uh, till the felt uh, he felt like uh, urinating into a bed bottle phir uh, wahan pe ek handsome jo hai ek war old war veteran bhi paya jata hai and he was simply dying and uh, four elderly female relatives jo hain wo dressed all in black sat exactly like crows kehte hain wo unki char khawateen jo hain wo सयाह लिबास में मलबूस वहाँ उसके पास बैठी हुई हैं और वो मर रहा है बस कोई इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा और वो ऐसे ही ख़वातीन नज़र आ रही हैं जैसे कि कौवे हों क्योंकि सयाह लिबास पहना हुआ है उन्होंने फिर एक और पेशेंट का जिक्र करता है और उसकी एज जो है वो ही इज़ अबाउट ही सिक्सटी साठ साल का होता है ठीक है और डॉक्टर्स जो है ना वो आते हैं स्टूडेंट्स आते हैं और उसको जस्ट उसका मुआना करते हैं और डू नॉट टेक केयर ऑफ वो अपने ही लगे रहते हैं उसमें फिर राइटर बताता है कि कैसे वो वहाँ से उस हॉस्पिटल से भागा था कि इलाज कराने गया वहाँ पर लेकिन जो ट्रीटमेंट था दैट वॉज सो बर्बेरियस दैट ही हैड टू फ्री फ्राम दैट हॉस्पिटल फिर हमें वो बताता है कि एक लेडी स्वेंडलर एक खातून भी होती है जो कि कै क्योंकि वो किसी चोर चोर चोरी के किसी जो है ना वो 
इल्ज़ाम में वो आई होती है और वो जेल से हॉस्पिटल आती है लेकिन वो प्रेफर करती है कि वो वापस क्या करे वो जेल चली जाए क्योंकि ट्रीटमेंट जो है था वो अच्छा नहीं था फिर जो कंडीशन ऑफ फ्रेंच हॉस्पिटल उसको और राइटर जो है वो इंग्लिश हॉस्पिटल जो थे इंग्लैंड के जो हॉस्पिटल थे उनका आपस में जो है ना वो कंपैरिजन करता है और ही सेज दैट द इंग्लिश हॉस्पिटल्स आर दे वर बेटर वहाँ पर जो सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा बेहतर थी क्लिननेस थी प्रोफेशनलिज़म था वहाँ पर साइंटिफिकली एंड हाइजीनिकली वहाँ पर जो है वो कंडीशन को मेंटेन किया हुआ था था नर्सेज डॉक्टर्स देवर वेल क्वालिफाइड देवर वेरी केयरिंग ठीक है और जब हम कंपेयर करते हैं फ्रेंच हॉस्पिटल को वहाँ पे आपको पता है कि सिचुएशन वॉज ऑल टूगेदर डिफरेंट एक और पॉइंट आप जहन रखिएगा कि जो हॉस्पिटल था जहाँ पर ये हॉस्पिटल एक्स उन्नीस में जब गया था वहाँ पे तो वो एक ज़िला था फिफ्टींथ एरोन डिसेंटमेंट ऑफ पेरिस ये अल्फाज आप याद रखिएगा सो so, यूँ वो कंपेयर कंपेरिसन बिल्ड करता है इंग्लिश हॉस्पिटल्स का और फ्रेंच हॉस्पिटल्स का और अपना एक्सपीरियंस बयान करता है नाउ मूविंग टूवर्ड्स और फोर्थ आई मीन टू से फोर्टीनथ लेसन दैट इज द लॉस्ट चाइल्डहुड बाय ग्राहम ग्रीन ग्राहम ग्रीन ही वाज बोर्न ऑन सेकेंड अक्टूबर 1904 एंड डाइड ऑन थर्ड अप्रैल 1991 ही वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड ऑथर ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी द लास्ट चाइल्ड हुड बेसिकली इट इज़ एन ऑटोबाग्राफिकल स्केच ऑफ द राइटर ही टेल्स अस अबाउट सर्टन बुक्स विच प्लेड अ वेरी वाइटल पार्ट एंड विच इन्फ्लुंस्ड हिम लॉट ही सेज दैट बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ विजडम एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ मुख्तलिफ राइटर्स का वो जिक्र करता है जिन्होंने इसको इंस्पायर किया और ही रीड्स ग्रेट ऑथर्स लाइक हैगर्ड पर्सी स्टैनले एंड सोन वो हम आगे मजीद उस पर जिक्र करेंगे वो कहता है कि उसकी जो फ्यूचर जो करियर था जो जॉब थी किस एरिया में किस फील्ड में वो जाए तो उन उसको चूज़ करने में भी जो है इन बुक्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल की अदा किया कि ही हैड हैड एन आइडिया अबाउट सर्टन प्रोफेशंस सिविल सर्विस बैंकिंग करियर अकाउंटेंसी ठीक है मुख्तलिफ फिर वो जिंदगी को उसने बड़ा समझा कि जिंदगी और मौत का जो कॉन्सेप्ट है फिर सेंस ऑफ डेथ जो है वो फियर खरज uh, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं मुख्तलि फीलिंग्स हैं इसने उन बुक्स से जो है ना वो लिए फिर मुख्त बुक्स के वो नाम मेंशन करता है ये आपने जहन रखना है द पायरेट ऑफ द पायरेट एरोप्लान सोफी ऑफ कैरवोनिया किंग सोलमनस माइंस ये एक मुख्तलि बुक्स के नाम हैं वो कहता है कि दस साल की एज में एट द एज ऑफ टेन ईयर्स आपने याद रखना है ही वॉज वेल अवेयर ऑफ इंटेग्रिटी वक़ार इज़्ज़त क्या होती है कावर्डिस बुजदिली क्या होती है शेम शर्मिंदगी क्या होती है डिसप्शन धोखा और फ्रेब क्या होता है एंड डिसअपॉइंटमेंट और मायूसी जो है वो क्या होती है मतलब ये देखें अब इतना छोटा सा बच्चा तो वो कैसे उसने मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें चीज़ों को सीखा उन किताबों को पढ़ने से फिर वो बात करता है एक आ, मिस बॉबन्स उसके नावल की मिस बॉबन्स जो थी वो इसकी फेवरेट राइटर थी द वाइपर ऑफ मिलन उसकी बात करता है और उसमें वो बयान करता है कि उसने क्या सीखा कि जो गुडनेस है गुडनेस हैज़ ओनली वंस फाउंड अ परफेक्ट इंकानेशन इन ह्यूमन लाइफ एंड नेवर विल अगेन क्या मुराद कि जो परफेक्ट जो आप कह लें गुडनेस है वो इंसान की ज़िंदगी में खाल खाल पाई जाती है बहुत कम पाई जाती है लेकिन इंसान ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव थॉट्स हैं उसमें इंसान के अंदर ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें जो है ना वो पाई जाती हैं ठीक है और वो कहता है कि इंसान की जो ज़िंदगी है जो इंसान की नेचर है 
ये बेसिकली इट इज़ द आउटकम ऑफ दैट बुक वो कहता है कि इंसान की जो ह्यूमन नेचर है इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट ब्लैक एंड वाइट नहीं है स्या और सफ़ेद नहीं है बल्कि क्या है बट ब्लैक एंड ग्रे कि ब्लैक और ग्रे शेड है उसका वाइट नहीं है ठीक है फिर मिसिस बॉमिन्स की जो मुख्तफ बुक्स थी वो पढ़ता था तो उसने मुख्त चीज़ें अखज की वहाँ से कि एवरी राइज हैज़ अ फॉल कि हर रूज को जवाल है और जो परफेक्ट ईवल है दैट एग्जिस्ट परफेक्ट ईवल एग्जिस्ट करता है ठीक है और जस्टिस जो है वो हमेशा हो के रहता है जस्टिस इज बाउंड टू इमर्ज उसमें सामने आना ही होता है या आपने राइटर्स के नाम जहन रखने हैं ई एम फोस्टर राइडर हैगर्ड पर्सी वेस्टरमैन कैप्टन बैरिटन स्टैनले ठीक है मिसिस बॉविन फिर वो जिक्र करता है कि उसने 1911 में एक मूवी भी जो है वो देखी थी एक कैरेक्टर जो है वो गैगूल उससे ये बहुत ज़्यादा मुतासर था ठीक है ये आपने जहन में रखना है गैगूल नामी जो है एक कैरेक्टर इन शॉर्ट ये आपने जहन में रखना है कि द बुक्स विच ही रेड इन हिज चाइल्ड हुड दे इन्फ्लुंस इन्फ्लुंस अ लॉट दे पुट ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ दे एक्चुअली प्लेड अ वेरी यू कैन से इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग हिज कैरेक्टर ठीक है फिर uh, एक डिक्सन बैरट जो राइटर था उसका भी जिक्र यहाँ पे आता है उसके मुख्तलिफ जो हैं वो बुक्स इसने रीड की थी द वाइपर ऑफ मिलन जो नावल था वो मिस बोमिन उसने लिखा था ये आपने अपने जहन में रखिएगा अब बढ़ते हैं हम फिफ्टीन लेसन की तरफ द ग्रे बिगनिंग बाय रैचर लुइस कार्सन He was born on 27th May 1907 and died on 14th April 1964 and he was an American American marine biologist tha ye agar hum iske title ki baat kare the grey beginning aur jo grey hai ye basically ye grey aap ke ne sad ko bhi kehte hain sad gloomy इस तरह का और कोई कलरलेस कोई बेरंग चीज़ हो बंजर सी चीज़ हो उसके लिए भी हम ये वर्ड ग्रे यूज़ करते हैं तो आपने इसको जहन में रखिएगा सो दिस लेसन इट टॉक्स अबाउट द बर्थ ऑफ प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ मून एंड अदर प्लैनेट्स ठीक है आपने ये जहन में रखिएगा कैसे समंदर वजूद में आए कैसे ज़मीन पर जो है वो ज़िंदगी ने आँख खोली जिंदगी वजूद में आई तो ये आपने कुछ चीज़ें जहन में रखनी हैं ये बेसिकली लेसन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन हिज बेस्ड ऑन हर अजम्पन्स और उसकी जो है वो मुख्तलिफ उसके मुख्तलिफ लोगों के जो रिसर्च वर्क था उसको पढ़ने के बाद इसने जो है ना वो अपना एक थीसिस बिल्ड किया और अकॉर्डिंग टू डेट थीस द एज ऑफ द अर्थ एज टू बिलियन ईयर्स जो है वो पहले ये सारा कुछ वाक़ हुआ और इसमें कुछ सर्टन हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मिलते हैं कि किस तरह वन सिक्सटी फाइव मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर और सिक्सटी फोर मिलियन स्क्वेयर माइल्स तक जो है ना वो पानी ही फैला हुआ था फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि एवर जो डेप्थ थी वो फोर थाउजेंड टू एटी टू हंड्रेड एटी टू मिलियन और और फोटीन थाउजेंड फोटी नाइन फीट जो थी वो उसकी डेप्थ थी जो पैसिफिक ओशन है उसकी जो ओल्डेस्ट जो रॉक्स हैव बिन डेटेड बैक एट अबाउट टू हंड्रेड मिलियन ईयर्स गो उनका जिक्र है करते करती है ये स्टार्ट में एंड द मैन डेंसिटी ऑफ द मून बींग थ्री पॉइंट थ्री विच इज मच लेस एज कम्पेयर टू द फाइव पॉइंट फाइव डेंसिटी ऑफ द अर्थ तो ये कुछ पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं She tells us that uh, uh, the Earth is two billion years old, 
और जो समंदर हैं द ओशन मस्ट बी एज मच ओल्ड उतने ही जो है ना वो भी पुराने हैं इसमें होता ये है कि थाउजेंड मिलियन ईयर्स अगो वो आपने पढ़ा वो होगा कि कैसे एक जो है वो सितारा वो गर्दश करता हुआ वो सूरज के पास आया और किस तरह जो है ना वो सूरज टूटा और फिर मुख्तलफ सियारों का जो है ना वो वजूद में वो आए शी सेज डेट द सर्फेस ऑफ द ग्लोब देर इज़ डिप्रेशन विच होल्ड्स द पैसिफिक ओशन इट्स फ्लोर इज़ कम्पोज ऑफ बसाल्ट और जो थिन लेयर है वो ग्रेनाइट वगैरह की है ठीक है फिर हमें बताया जाता है कि एक प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक एक एलिमेंट ऐसा था जो कि समंदर में पैदा हुआ और टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से सॉल्टीनेस की वजह से जो है ज़िंदगी जो है वो वजूद में आई और ज़िंदगी फ्रॉम नॉन लिविंग से नॉन लाइफ से जो है ना वो ज़िंदगी वजूद में आई The first living things were not uh, quite plants, not quite animals. Now the plants they or na hi janwar the. Uh, in due course of time, plant life was produced. आपने मुख्तलिफ बॉटनी वगैरह में चीज़ें पढ़ी भी होंगी बहुत सारी जब ज़मीन जो है ना वो वजूद में आई तो फिर क्या हुआ कि इस पर बादल छाए फिर वो बादलों ने कवर किया इसको फिर कई जो है ना वो सेंचुरीज तक जो है ना बारिशें होती रहीं और फिर पानी जो है ना वो हुआ ठीक है तो ये सारा एक, एक पूरा एक प्रोसेस जो है ना इसमें डिस्कस किया गया है ठीक है जो ज़मीन थी एंड दैट वाज इनिशियली ब्लीक हॉस्टाइल लाइफलेस ठीक है और कोई प्लांट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे बैरन था सब कुछ फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन जो थी वो ठंडी होती गई ठीक है कॉन्ट्रैक्टेड जो है ना वो होती गई सुकड़ती गई और फिर क्या हुआ उस सुकड़ने के अमल में ही बड़े बड़े जो माउंटेंस जो उनकी रेंजेस हैं जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो वजूद में आए एंड देन शी टेल्स अस दैट अबाउट थ्री फिफ्टी मिलियन ईयर्स अगो थ्री फिफ्टी मिलियन ईयर्स अगो जो है ना वो जिंदगी वजूद में आई और उसमें फिर हमें बताया जाता है कि During the past million years, in the vast interior of Asia, there was a race of creatures who developed their hands, skill, and brain power. इंसान की बात हो रही है उसके बाद फिर जो समंदर में जो असल में जो आगाज़ हुआ लाइफ का वो कैसे हुआ इसके बारे में वो बात करती है कि सबसे पहले जो प्रोटोप्लाज्म था वो वजूद में आया और इसके बारे में शी डजेंट नो कि वो कैसे वजूद में आया फिर क्या हुआ कि टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉल्टीनेस की वजह से समंदर में जो है वो एक किसी एक नॉन लिविंग से नॉन लाइफ से ज़िंदगी ने वजूद पाया सबसे पहले जो है वो लिविंग सेल जो फर्स्ट लिविंग जो सेल है इट वॉज क्रिएटेड फिर क्या हुआ कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है थे जैसे कार्बोनिक कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर फॉस्फोरस पोटासियम एंड कैल्शियम जो है इन आ, की वजह से जो है वो एक कम्प्लेक्स किस्म का प्रोटोप्लाज्म जो है ना वो वजूद में जब आता है फिर इसके अंदर एक बिल्टी होती है कि इट प्रोड्यूस दमसल्स ठीक है जैसे आपने देखा होगा बैक्टीरिया और जर्म्स जो है ना वो अपने आप को स्प्लिट करते हैं दे प्रोड्यूस डमसल्स तो सबसे पहले जो था वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया वगैरह वो वजूद में आए फिर राइटर जो है ना वो हमें बताती है कि ये जो लिविंग थिंग्स थी आ, वो नहीं जानती कि क्लोरोफिल था उनमें कि या नहीं था लेकिन सूरज के जो है ना वो छाने से और सूरज के जो है ना उसकी रोशनी जो है ना वो पड़ने से क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिक जो है ना सब्सटेंस वो भी वजूद में आ गया इसमें पानी में जो समंदर का पानी था वहाँ पे और फिर क्या हुआ कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जो लिविंग जो थे वो दो हिस्सों में तकसीम हो गए एक वो जिनमें क्लोरोफिल मौजूद था ठीक है और उन्होंने जो है वो समंदर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और एयर जो है ना वो लेना शुरू कर दी 
ठीक है इन दिस वे वट हैपन दैट दे गॉट द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे नीडिड फॉर लाइफ सो द फर्स्ट ट्रू प्लांट केम इन टू बींग के क्लोरोफिल के होने से ठीक है जो सबसे पहला जो प्लांट था वो वजूद में आया और फिर क्या हुआ कि जो दूसरा ग्रुप था उन्होंने उन प्लांट्स को खाना शुरू कर दिया तो उन जब प्लांट्स को खाना शुरू कर दिया तो क्या हुआ कि फिर जो जानवर थे मुख्तलिफ एनिमल्स थे वो वजूद में आ गए द राइटर से इज दैट फ्राम दैट डे टू दिस एवरी एनिमल इन द वर्ल्ड लिव्ड ऑन द प्लानट्स फॉर फूड एंड लाइफ फिर वो एंड पर वो बताती है कि इंसान जो है वो ऐसा ऐसा इस कम्प्लेक्स एक ज़िंदगी के चैन से एक ज़िंदगी के धारे से इंसान जो है ना वो सामने आया और इंसान ने दोबारा फिर जो है वो अपना रिश्ता कायम किया समंदर से उसने कश्ती बनाई और कश्ती बना के वो समंदर में उसने ट्रैवल किया और फिर शिकार किया यानी उसका अपना जो रिश्ता है वो जो एक खमीर था वो जो एक औरिजन था वो दोबारा जो है वो इंसान समंदर की तरफ मुड़ा I hope ये points आपको uh, understand हुए होंगे uh, and this lecture would be helpful for you. Allah Hafiz, take care.